টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে পাঁচ দশমিক দুই অনুশীলনীতে যে কাজ হিসেবে এই দুইটা অঙ্ক দেওয়া আছে আমরা এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো বলা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটিকে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের সাথে তুলনা করে এ কমা বি কমা সি এর মান নির্ণয় করো মানে এই সমীকরণ আর এই সমীকরণ এটা হচ্ছে দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ আর দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তো এই সমীকরণকে এই সমীকরণের সাথে তুলনা করে এ বি ও সি এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে লিখবো দেওয়া আছে দীঘাত সমীকরণের যে আদর্শ রূপটা আছে সেটা আমরা আগে লিখি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো দেখো এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ দিলাম এখানে কিন্তু এর মান জিরো হতে পারবে না যদি জিরো হয় তাহলে দীঘাত সমীকরণ হবে না এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা এবং দেওয়া আছে হচ্ছে আমার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখন এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরোকে আমরা এই ফর্মেটে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা লিখতে পারি বা এক্স স্কোয়ারের সাথে কিছু গুণ নাই মানে আমরা ওয়ান দিতে পারি ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার এরপর প্লাস এখানে এক্স সমান নাই কিছু তার মানে আমরা লিখতে পারি জিরো ইন্টু এক্স দেখো জিরো আর এক্স গুণ করলে হয় কিন্তু জিরোই আর এই হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা আমরা দুই নং সমীকরণ দিলাম এবার লিখবো এক ও দুই নং তুলনা করে পাই আমরা যদি তুলনা করি দেখো এক এবং দুই নং সমীকরণ তাহলে এক্স স্কোয়ারের সহগ হচ্ছে এ আর এখানে এক্স স্কোয়ারের সহগ হচ্ছে ওয়ান তাহলে লিখতে পারি অতএব এ ইকুয়াল টু ওয়ান এবার দেখো এখানে এক্সের সহগ হচ্ছে জিরো আর এখানে এক্সের সহগ হচ্ছে বি তার মানে বি ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে জিরো বি ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো আর সি সি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সি ইকুয়াল টু দেখো এখানে এখানে কনস্ট্যান্ট সি আর এখানে কনস্ট্যান্ট হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে সি ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তার মানে এগুলোই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে আমার অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো খুবই সহজ একটা অঙ্ক এরপরে দেখো বলা আছে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটির ঘাট কত দেখো আমরা এখন সমাধান করাবো খ বলা আছে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটির ঘাট কত ঘাট বলতে পাওয়ার বা সূচক দেখো এখানে ঘাট বলতে এক্সের মানে এক্সের যেটা সর্বোচ্চ পাওয়ার থাকবে সেটাই হচ্ছে ঘাট তো আমরা এটা সূত্র বসাতে পারি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো আছে তাহলে আমরা পরের লাইন এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসাতে পারি সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা পাই হচ্ছে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে টু আর এ হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো অতএব সমীকরণটির ঘাত সমান হচ্ছে টু এখানে চলক আছে হচ্ছে এক্স এক্সের যে সর্বোচ্চ পাওয়ার থাকে সেটাই হচ্ছে সেই সমীকরণের ঘাত এখন মনে করো যে আছে এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু জিরো এই একটা সমীকরণ দেওয়া আছে বলা হলো এই সমীকরণের ঘাত কত দেখো এই সমীকরণের ঘাত হবে হচ্ছে থ্রি এ এক্সের এখানে চলক হচ্ছে এক্স এক্সের যে সর্বোচ্চ পাওয়ার থাকবে সেটাই হবে হচ্ছে ঘাত এক চলক বিশিষ্ট ত্রিঘাত সমীকরণ এখানে চলক আছে হচ্ছে এক্স এক্স হচ্ছে চলক এই এক চলক বিশিষ্ট ত্রিঘাত মানে এক্সের সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে তিন তার মানে এক চলক বিশিষ্ট ত্রিঘাত সমীকরণ এখন যদি এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো থাকে এই সমীকরণের ঘাত কত তাহলে এখানে এক্স এর সর্বোচ্চ পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান তার মানে এই সমীকরণের ঘাত হচ্ছে ওয়ান আর এই সমীকরণের ঘাত হচ্ছে থ্রি এই সমীকরণের সর্বোচ্চ পাওয়ার হচ্ছে টু তার মানে এই সমীকরণের ঘাত হচ্ছে টু এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখানে এক্স চলক হচ্ছে অজারা চলক হচ্ছে এক্স সুতরাং এইটা হচ্ছে এক চলক বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ তোমাদের পাঁচ দশমিক দুই অনুশীলনীটি কিন অনুশীলনের নাম হচ্ছে কিন্তু এক চলক বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ তো দেখো এখানে যেহেতু ঘাত মানে এক্সের সর্বোচ্চ পাওয়ার টু তাই মানে এক্সের যে মানে যে চলক থাকবে শুধু এক্সই থাকবে তা না এখন মনে করো যে জেড কিউব মাইনাস থ্রি জেড মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখানে কিন্তু চলক হচ্ছে জেড এর সর্বোচ্চ পাওয়ার হচ্ছে থ্রি সুতরাং এটি এক চলক বিশিষ্ট ত্রিঘাত সমীকরণ মানে এই সমীকরণের ঘাত হচ্ছে থ্রি তো আশা করি যে এটা বুঝছো এরপরে বলা আছে এর মূল কয়টি ও কি কি মূল বলতে দেখো মূলের সঙ্গে হচ্ছে যে মা মানে যে মান দ্বারা সমীকরণটি সিদ্ধ হয় সেই মানকেই মূল বলা হয় মূল বলতে যে ব্যাপারটা তুমি অ্যান্সারও বুঝতে পারো যে তোমার যে অ্যান্সার আসলো সেটাই হচ্ছে মূল তবে অবশ্যই ওই অ্যান্সারটা কিন্তু মানে কোনো একটা সমীকরণের 
কোনো একটা সমীকরণের যে তুমি অ্যান্সার পেলে অ্যান্সারটা যদি ওই সমীকরণকে বামপক্ষে বসিয়ে ডান পক্ষ হয় মানে সিদ্ধ হয় বামপক্ষকে বসিয়ে যদি ডান পক্ষ হয় ডান পক্ষ হয় তাহলে ওই মানকে ওই সমীকরণের ওই সমীকরণের ওই সমীকরণের মূল বলা হয় মূল মূলের সঙ্গে হচ্ছে যে মান দ্বারা সমীকরণটি সিদ্ধ হয় সেই মানকেই হচ্ছে মূল বলা হয় তো এখন বলা আছে সমীকরণটির মূল কয়টি ও কি কি তাহলে মূল সমীকরণটি মূল বের করতে হবে তার মানে লিখবো যে আবার এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আছে ইকুয়াল টু জিরো আছে আমরা দেখো এটা হোল স্কোয়ার আছে তার মানে আমরা দুইটা দুইবার লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা দেখো দুইটা রাশির গুণফল ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি হয় এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পেলাম অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল টু পেলাম ওয়ান বলা ছিল যে এর মূল কয়টি অতএব নির্ণয় সমীকরণের মূল দুইটি দেখো আমরা এক্সের মান পেয়েছি দুইটা এই এক্সের মান যদি তুমি বামপক্ষে বসাও তাহলে কিন্তু ডান পক্ষ পাবে এক্সের মান আছে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এক্সের মান যদি ওয়ান বসাও তার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসে জিরো স্কোয়ার মানে জিরো দেখো আমরা বামপক্ষে এক্সের মান ওয়ান বসিয়ে ডান পক্ষ পেয়েছি তার মানে দেখো এখানে সমীকরণটার মূল কয়েছে সমীকরণটির মূল হচ্ছে দুটি তার মানে লিখবো অতএব নির্ণয় সমীকরণের মূল দুটি এবং মূলগুলো ওয়ান কমা ওয়ান দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে খুব সহজ অঙ্ক যদি তুমি একটু ভিডিওটা পুরাটা দেখো তাহলে এই অঙ্কে আর সমস্যা থাকার কথা নয় এই দুইটা অঙ্কের তো এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখবা অবশ্যই বাই বাই 